我好今天走，怎么也不走了呢？好，跟天气一样，说变就变。万美金，花了我三个月的时间。我日记，怎么可能找到宝藏？谁会把秘密写到日记里啊？夏天，我跟夏天呢，那大哥，我看见合同，他是来找爹的，这回把找爹的的合同查，我上网查了，他爹十年前就死了。一万美金，那我来找一个死人，找死嘞！
对不是很好。他进展的越来越快了。你还能看到那个女孩子吗？对，最近越来越频繁了。失恋，典型的精神分裂。哦，哦哈，落起，扣着埋。哦，还有多长时间？四个礼拜。一般的男人四个礼拜就能从失恋里面跑出来，给我四个礼拜的止痛药。这里是整容外科，不是精神科。喂，你谁啊？你不用管我是谁，想活命就快跑。坤泰知道你偷了他的文物，现在带人要砍死你。很快，我们就会见面的。混蛋！混蛋！放开！胡沙，东南亚华人圈最好的冒险家，久仰了。十八 K 黄金香槟色双钻，这是九十年代劳力士的罗马石标啊，还是情侣款，两位关系不一般呢、啊。内填材料充分，水泡眼高低不平，真轴竟然有对折痕。沙南市场有这样的地摊货，相当不容易、啊。我这是货真价实的正品，你开心就好。强都没有上堂，看来不是来杀我的。别藏着掖着了，胡沙先生。这个女人你不陌生吧？我是受木井生老爷子的嘱托。啊，对不起，你们来晚了，我跟她已经分手了
啊，没有什么关系了。可能你不知道，穆林是穆王府的大小姐嘛，金枝玉叶。穆王府是穆王府几代人都在寻找这个宝藏，他也不例外。但他寻找的是他失踪已久的父亲。可是，可是他是一个非常执拗的人，他必须要当就几把枪啊！你们，你说，我说，你说，<笑>穆景生老爷子已经明确，穆林得到宝藏所在海岛的坐标。我就知道。勃朗宁日记测算出来的海岛坐标，怎么可能是为了试炼去散心嘛？胡渣先生，你听仔细了。当年穆王府带走了明朝最大的秘密，难道你一点都不好奇吗？法国巴黎，永乐大典两侧，我们得到可靠消息，流落海外的灵册以六百四十万欧元落锤，而穆王府宝藏里有更加珍贵的历史文献。我答应过他，绝对不会主动说出坐标。男儿，一诺千金。看不出你还挺男人的。除非我是被逼的。啊啊啊啊！啊啊啊！木莲儿，木莲儿，我是被逼的，我是被逼的，你看着，我是被逼的。我杀你这个大狗！再让我失望这件事情上，从来没让我失望过。我真的是被逼的，我好怕，我好怕！你理解呀？我。哎，大小姐，是我宋明，老爷在找你，找的好辛苦啊！我们一会儿就到了。告诉我爷爷，找不到我爸的话，我是不会跟你们回去的。忘了说。会不会沟通啊？啊！你们会不会沟通啊？哎呀！我就知道一定是这种结果。你们你们是什么情况啊？啊！暴露了吧？全暴露了吧？啊！你自己用力点好不好呀？你吃饭没有啊，大哥？做戏的时候认真一点，临时演员也是演员。我劝你们能不能用心点，好不好？你你你啊！我刚才根本感受不到任何身体的交流，你。哦，原来你在和他交流啊！怪不得你手上没劲儿啊！啊，厉害厉害厉害厉害厉害！我们已经到达指定特搜位置了 ，Go Go Go！ 怪物来真的！喂喂喂喂喂！环境为零，情况为之，贸然交涉会不会太危险啊？没人，求你停，滚开！但胡先生因为风向飞偏了方向，凭这么多？是。那不管他了，用胡渣提供的波段，尝试联系他们，说在营地集合。哎呦！走，好。说完太长时间了，有点麻，你等我一下 ，over。啊啊！你一直按着对讲机，别人怎么回应你？你说怎么给这个女人讲道理嘛？对不起，是我的错 ，over。嗨，啊，下面风景怎么样
，好的很。哦，那你慢慢欣赏，先走了。别别，哎哎，不，我，哎。就是那么及时一点啊，是不是等你黄瓜刺儿都凉了？哎、啊，幸好当年把你甩了，没给你嫁给我机会。乖点啊！你干嘛？这个。你确定这样可以吗？哥，睡死你！你跟我开玩笑？开玩笑，你开玩笑。下面风景怎么样啊？好的很。那我走了。这里稀奇古怪的东西特别多，你们最好早点走。大小姐，我答应过穆景生老爷子，一定要安全的带你回家，所以你不走，我怎么可能走呢？再说了，哎，人生啊，就像一盒巧克力，永远也不知道下一颗是啥味儿。所以，我觉得先不用害怕，不就是记着戳上吗？老子几颗手雷就全把他们 KO 了。上我一这吓人！嗯，还真是无知者无畏呀、啊。莲儿，咱俩分手这么多年了，有些话我不吐不快。你这人说话太自我，太自大了。你飞机上怎么不早说呢？我们现在下都下来了。干嘛？不，你人就拿过来呀、啊？难道我还能邀请你跳支舞吗？别闹了，莲松手。松手。再敢叫我一声莲信不信我弄死你？你有何怕你吗，穆小姐？大小姐，咱没必要跟这种人置气，让他赶紧弄完。
么行星王来看看。剑微之柱，堪舆术，失传已久的中国古代科学。美女，你挺懂行啊！哎，有机会咱们深入交流一下。啥？哎，还有包。除了无人机搜集到的信息，你还有什么新的发现吗？啊，新发现啊，有啊有啊有啊！哎，要不要喝一点啊？我不渴，谢谢。要不你结合地球卫星遥感数据看看呢？天哪，我们脚下是罕见的海底火山喷发造岛。没错，这么罕见，它是怎么形成的呢？你觉得呢？如果我没有判断错误的话，这座岛的主体结构应该是冷却硬化后的岩浆形成。哇哦，你的猜测启发了我，海沙也是由此凝聚。当年穆王府藏宝船在这片海域神秘失踪，难道说？对呀，穆王府的藏宝船一定是搁浅在这里，很可能在岛屿的最底部。不，应该是在骷髅岛后脑的位置，这才是这种结构的中心。那如果按照你所说，我们顺着这小岛直线向下，就能找到宝藏。哦吼，莲儿，这次咱俩的目标终于一致了啊！事不宜迟，咱们马上出发。我还没存呢，大哥。走吧。等等，这座岛屿看似牢固，但是底部结构非常脆弱。火山随便再有点活动，下面的岩浆层就会断裂。我来这里的目标是找到我父亲。如果你们有什么担心的话，随时都可以走。这座岛已经不知道路人多少次了，怎么可能还有人活着嘛？这不可能、啊！靠什么活下来的？炮，靠快炮还是慢炮？快炮！炮！
，笔记本电脑拉坏边没关系，我就是一台照相机，一张破图，早磕在我脑子里了。别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别送礼？那我谁？送送送送瑞啊！我们刚才被我们的队友抛弃了，所以我经历一场重生，我现在有点失忆了，我不记得你是谁啊。队友？我们还有其他人？哎哎哎哎哎！哎，我还没看完呢。哎，你不是照相机吗？我不正照着呢吗？来，把石门给我打开。房门必有险。大家不要乱动！哎，我知道了。天罡亢龙，紫气必凶。这是明朝的军器抗金龙，抗金龙是中国神话二十八星宿之一。难道这是在提醒我们，星宿是打开石门的关键？哎、果然如此，这是三元四象二十八星宿，但有的腥味不正。关键时刻，你就给我们钻研的是完吗？你打你，过分了你啊！快快快快快快快快是我没事。每次闹了分，胡说！不懂你就不要乱碰。意外，意外。胡说，快点想办法。我我在想，我在想。大力赢了。哎呀，大爷，这个时候你就不要再添乱了嘛！你都已经害死一个人了嘛。两星阴德极之期，大理偏南，数以级。这扇门后应该就是穆王府宝藏。穆家世代镇守云南，他说的没错，大理、燕德。下次有这种情况，你早点说嘛，好不好？你你你你你你早点说嘛，你。
这是氧化造成的现象，很多古墓都有发现。海沙山是石门打开，空气流通，风穿过特制的哨子发出的声音。无风，声音消失。哎我知道了，他是、哎哎哎哎。喝不喝嘛，在哪里？躲在耳朵里。哑巴哑巴会说话，心脏不能停。大爷，我是个男的，我喜欢女娃娃。应该是通过声音辨别我。木林。
走了，还会有鸡，这辈子不可能再见了。呸！那边不通。
你，是我。你干嘛？老板，对不起，把枪放下。你没事吧？我，管好你自己就行。不，我就知道寄送的不是一个好东西。情况危险，也怪不得他。哎，你怎么问我有没有事儿啊？你有事儿吗？我觉得你问的好敷衍啊。别没事找事儿。什么叫没事找事儿？我的这种事，我是非常需要关怀他。我是作为一个，我知道你，你知道你刚才这么厉害，我跑出来我怎么办？给我闭嘴！我为什么闭嘴？我就不闭嘴，我就说，我就一直说，我说到让你关心我，让你觉得我是一个非常非常有非常。这是去哪儿啊？在我父亲的探险队，只有一个四川人，他叫赵德彪。啊，如果不出什么问题的话，应该就是他了。只要跟着他，一定能找到我父亲。赵德彪，他姓赵，姓枣。枣叔叔，枣叔叔，你慢一点，等一下我们吧。哇，哇塞，有光了！哎，赵叔叔，你是要带我们到地下世界啊？啊？快点，快点，大哥在等我。大哥，大哥在等我。大哥在等我。拨开云雾，回到原点。好无聊。在等我。我知道你是赵德彪，赵叔叔。我家其他人呢？在等我，快离开这里！开啥子？快离开这里！喂，他脑子有问题的，看来咱们得尽快离开这儿。这座火山头撑不了多久了。哎呦，喂喂喂喂喂！我不能在这个时候放弃。你不放弃又怎样啊？你爸爸可能已经……我爸都没有死。嗯，赵
当初他还活着，我爸一定还活着。大哥还在等我，大哥在等我，大哥在等我。我问大哥，大哥在等我，大哥在等我，大哥在等我。我和你已经分手了，你从哪儿来，回哪儿去吧。OK， 我觉得你说的很对，来，麻烦让一下。傻子，活路在你后面。我走错了，不行吗？当心！没事没事没事没事。哎，保特金之金我已经一字不差记在我脑子里了。抗金龙、斗木蟹、积水豹、鬼火虎。哎呀，赵叔叔，你不要离我那么近嘛！你这是对付最后一个，要注意有没有危险嘛！真的有危险的时候，跑都跑不脱的嘛！你注意下，注意下我呀！哎，木莲，只要我们按照明朝军机的图案行进，就一定能找到木王府宝藏的。但是宋明已经把必经之路炸塌了，所以只能另寻他路了。那你还有其他办法吗？没有了，只有试试啊。喂喂喂喂喂喂喂喂喂！这，哎，赵叔叔，你再要离这么远呢？好不容易才把你找到，你搞快点，快快快，快走走走走走走走走走！当心！我们怎么又回到这里了？《博朗宁日记》最后一句话：“人在其中，却无觅处。”我一直想不明白，为什么会把你们带回这里？其实我在找一样东西。绝不止一条。头顶的特效你们看见了吗？啥是特效啊？神经病啊！迅为目，东南方向，咱们走。这叫投石问路，没有办法的办法。赵叔叔，在等你，走了走了走了。大哥在等我，走走走走。大哥在等我，嘘。哎，赵叔叔。你走的是啥子？走的是路，这个路咋找到的呢？头石头问到的，这就叫头石问路。知识点，知识点，记到记到记到。所以说我负啥子罪？不要说话！我猜，这个穷子怎么炸死了的嘛？瓜娃子！哎，你不信我是吗？我是东南亚第一探险家胡沙，没得虫子，所以我的亲戚哪里会有虫子嘛？你说老子啥子？我看你是瓜娃子，有虫子。我去破开破，再破去，我来。我去破去，我来。我去破去，我来。我去破去，我来。我去破去，我来。
这次什么时候回来呀？等小王又长大了，爸爸就回来了。还没学会游泳啊我一直在这儿找你，找你，我就在这到处找你，但是你救不出来，你救不出来，我不知道你去哪儿了。我，然后后来我就一直在，我想下去，但我也不会游泳，我我我没有办法，我就，要不是赵叔叔拉着我的话，我可能。哎，赵叔叔，赵叔叔，赵叔叔，赵叔叔，哎，赵叔叔，赵叔叔。一部书的灵册，可以让穆王夫几代人不顾生死，为的是能将他们带回祖国。在我们每一位炎黄子孙眼里，《永乐大典》不是一部普通的古代典籍，它是中华民族的智慧结晶和尊严。我们一定要找到穆王夫宝藏，让他不再被尘封，发出耀眼的光芒。王叔。这怎么这么多墓碑？赵叔叔，难道这里就是？
，为了保护国宝，牺牲的离死。这就是穆家人世世代代梦寐以求的地方，牺牲了这么多人，是该有个终结了。我觉得胡山先生你说的特别的对，穆王府的宝藏是该有个了结了，它属于我了。哎，你放了他们，你想要的一切，穆家都可以给你，包括这里的宝藏。穆大小姐，我就算不放了他们，这里的宝藏也是属于我的。啊！你不过是穆家养的一条狗，我们要是有半点闪失，你不怕穆老爷子活计了你吗？胡沙先生，我觉得你说的特别的对。我是穆家养的一只狗，我们宋家是穆家养了几百年的狗，但是富可敌国的财富，狗也是可以当主人。你说是不是啊，胡沙先生？这条狗真的疯了老头，你是不是那个？你没事吧？他醒悟了。那个。哎，哎，哎，哎，这。这里交给你收拾了，等等我俩露西，露西，哎呀
你干什么呢？来，过来。跟我回去。过来。跟我回去。什么？跟我回去。跟你回去，啊，罗姐，你知道你现在在做什么了吗？你知不知道你现在在做什么？穆灵胡沙必须死，穆王府的宝藏也必须是我的。宋家必须取代穆家，谁也阻止不了我。我说的。那这样呢？这样能阻止得了你吗加什么生日礼物，我送你啊？就把这个送给我吧。这个。生日快乐穆王府一行十三人，为什么只有你活下来了？你知道穆红举吗？我是他女儿。
己死了，他抛下兄弟们自己逃了，他该死。现在不是说这些的时候了，我们得赶紧离开这儿。这座岛随时可能会坍塌，这不安全。这是巨蟒的老巢，你们赶快离开这儿。不，要走一起走。我不走，我要给兄弟们报仇。请说出一句话，这不是你的未来。你劝我离开，为什么你自己要留下来？穆王府的宝藏你已经找到了，穆家的使命你也完成了。你之前经历什么我不知道，但是我知道的是。穆王府派遣队的这些叔叔，他们是为什么而死？你看看你现在的样子，你对得起他们吗？你，我现在就站在你身后。我在等你回头，你别再抛弃我一次了，可以吗？嘿。你刚刚的情敌招式和攀爬技巧，我也会，但除了我之外，这个世界上只有一个人会。我有的选吧，你爷爷有让我选过吗？爷爷都已经放下了，他放下了，<笑>我只为我那些兄弟们不值。穆家钱他不到，我来还，你走。就是不想面对，就是不想面对。可你是我吗？你知道我经历过什么吗？我亲眼看到我这些兄弟们一个个在我面前倒下。巨蟒马上来了，必须有人盯着他呀！不，快走！要不要？要不要？二十年了，如饱饮食，活得人不人，鬼不鬼的。你有想过我的感受吗？全世界都以为你死了，只有我相信你还活着。你知道一个人相信自己有多难吗？我来这里的目标是找到我父亲，如果你们有什么担心的话，随时都可以走。你不放弃又怎样？你爸爸可能已经……我爸怎么有死
会忍住。从霍奇太霸道了吗？谁是你爹？从小的时候我就不喜欢他。<笑>你们这，快走！就是想把你追回来。现在你真的没什么好怕的。如果可以出去的话，嫁给我吧，好吗？好吗
下子，下子，五下，五下。武侠，三。木王府宝藏虽然永沉海底，但最珍贵的文献孤本被我带出来了，现在物归原主。把它上交给国家，才是真正的物归原主，永续中华文明活众。做一个动作，然后回手开枪。